ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്സ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറബിക് റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ പോലെ ചിക്കൻ മക്ലൂബയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ മക്ലൂബയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മത്തി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചിക്കൻ മക്ലൂബ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യം മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ടു ഹോമിലാണ് ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ യു എയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഫ്രഷ് ടു ഹോമിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം പോയി കുറേ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അവിടെ പോയി നമ്മൾ പച്ചറി പോയിട്ട് ഫിഷോ മീറ്റോ ഓർഡർ ചെയ്യണം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മാത്രമല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫ്രീ ആണ് പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന സൈസിൽ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ടൈം ഡെലിവറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കൺവീനിയൻറ്റും ആണ് ഞാനിവിടെ അര കെ ജി ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ചിക്കൻ മക്ലബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ബേ ലീവ്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സബോൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏതാണ്ട് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ചിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അറബിക് സ്പൈസ് മസാല പൗഡർ ആണത് അതും റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ടും കൂടെ ഈ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം അറബി ഡിഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് കേട്ടോ ഡ്രൈഡ് ലെമൺ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രൈഡ് ലെമൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരി വേകാനുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് അരി അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെയിം കപ്പ് തന്നെ ആ നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ടൈമിൽ ഞാൻ മാഗീൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് ഈ ടൈമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കാൽ സ്പൂണ് സാഫ്രോണും കൂടെ നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏതാണ്ട് വേവായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചിലാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇനി റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്
എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് വലിയ ബ്രിഞ്ചാലാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഹാഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതാ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ ബ്രിഞ്ചോളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മക്ലൂബയുടെ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം മക്ലൂബ റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പൊട്ടേറ്റോ അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ബ്രിഞ്ചോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കൻ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കി ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഫോയിലോണ്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി എല്ലാം ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബട്ടറിൻ്റെ പീസ് നമുക്കിതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോയിലോണ്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മക്ലൂബ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മക്ലൂബ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്